ദേശീയ പൗരത്വ നിയമവും ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതല്ല ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ചില കൂട്ടങ്ങളുണ്ട് അവർ ഏതായാലും ഇന്ത്യയുടെ ന്യായാധിപൻ അതായത് എസ് എ ഭോപ്ടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അതായത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായമെങ്കിലും അദ്ദേഹം പറയുന്നതെങ്കിലും ഒന്ന് കേട്ടാൽ കൊള്ളാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ കൊള്ളാം ഏതായാലും അദ്ദേഹം വഴിയിൽ കൂടെ വെറുതെ നടക്കുന്ന ഒരാളല്ലോ നിയമ സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആധികാരികമായി അഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിവുള്ള ഇന്ത്യ അറിയപ്പെടുന്ന ലോകമറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നിയമജ്ഞനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ന്യായാധിപൻ അതായത് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ വിവാദങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൗരത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളുമായി സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ഭോപ്ടെ സജീവ പൗരന്മാരായി നിലനിൽക്കാൻ അവകാശമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ സമൂഹത്തോടുള്ള കടമ നിറവേറ്റുക എന്നതും പ്രധാനമാണെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രധാനമായി ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് നാഗ്പൂരിൽ ആർ ടി എം എൻ സർവകലാശാലയുടെ നൂറ്റിയേഴാമത് ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കവെയാണ് എസ് എ ബോബ്ഡെ ഈ അഭിപ്രായം ഉന്നയിച്ചത് അവകാശങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ കടമകൾ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രതികരിക്കണം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കണം എന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശമാണ് എസ് എ ബോബ്ഡെ നൽകിയത് ഈ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമവും ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കുക പാകിസ്ഥാനിൽ അന്ന് വിഭജന കാലത്ത് പാകിസ്ഥാനിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ബംഗ്ലാദേശിലും അങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോയ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ പുതിയ തലമുറ അവരെ അവിടുത്തെ രാജ്യക്കാർ അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ അവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ അവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളെയും അവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും മറ്റ് പാഴ്സികളെയും സിഖ് വംശജരെയും ഒക്കെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു അതിന് അവരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഈ നിയമം അവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്ന കാര്യം ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ എൻ ആർ സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു മുസ്ലിമും പുറത്താക്കപ്പെടുകയില്ല ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരായ ഒരു മുസ്ലിമും പുറത്താക്കപ്പെടുകയില്ല അതിന് വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ എസ് എ ബോബ്ഡെ തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പൗരത്വ ഭേദഗതി വിഷയം അതിൻ്റെ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ മറവിൽ പൊതുമുതൽ വ്യാപകമായി നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അക്രമങ്ങൾക്ക് ആഹ്വാനങ്ങൾ നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ അത്തരം പ്രവണതകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കൂടി എസ് എ ബോബ്ഡെ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞത് സുപ്രീം കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അതായത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഭാരതത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ന്യായാധിപൻ പറയുന്നതെങ്കിലും ഈ പ്രക്ഷോഭം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ തല്ലിക്കുന്ന തമ്മിൽ തല്ലുന്ന ഭിന്നിക്കുന്ന രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ ഒന്ന് കേട്ടാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ഇനി ഇതൊന്നും കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറല്ല നിങ്ങൾ ഇതിനെതിരെ ഇങ്ങനെ കാര്യമറിയാതെ വായിട്ടലയ്ക്കുന്നു പ്രക്ഷോഭമുണ്ടാക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ആർക്കും ഒന്നും പറയാനില്ല എത്ര തല്ലിയാലും നന്നാകില്ല എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ രാജ്യത്ത് ഈ നിയമം ഈ നിയമ സംവിധാനം തീർച്ചയായും നടപ്പിലാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു കേരള സർക്കാർ അതും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരിക്കലും കേന്ദ്ര സർക്കാരോ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നടപടികളോ ഒന്നും ഭരണ ഘടന ഭര ഭരണഘടനയ്ക്കോ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിനോ വിരുദ്ധമായി അല്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമൊന്നും മനസ്സിലാക്കൂ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം ഇതിനെ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടും ഇവിടെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും രാജ്യത്തെ തകർക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് നടക്കുന്നവർ അവർക്കൊക്കെയുള്ള മറുപടിയാണ് അവർക്കൊക്കെയുള്ള വിശദീകരണമാണ് എസ് എ ബോബ്ഡെ നാഗ്പൂരിൽ നൽകിയത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്